Hello everyone, I am Vinita and I welcome you to Vinita's Educare. Today I have come with another poem from the Hornbill textbook and the poem's name is The Voice of the Rain written by Walt Whitman. Walt Whitman is called the father of the free verse. Now what is free verse? When we do not have a rhyming scheme in a particular poem, we call it as a poem written in free verse. Okay, so he's the one who is called the father of free verse. He's an American poet and he is an essayist as well. In this poem, the poet is describing the rain as a human being, as if rain is a human being and it is speaking to the po poet. So, there is a personification happening in the poem, the rain is considered as a person so we have the poetic device personification right in the topic or in the name of the poem itself okay now let's begin and who art thou said i to the soft falling shower which strange to tell gave me an answer as here translated I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent unborn and forever by day and night i gave back life to my own origin and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns impalpable Something that cannot be touched, lay, wash or bathe, atomies, tiny particles, latent, hidden. Now let's go to the line by line explanation of the poem. And who art thou? E art and thou no the ancient English. Okay. Uh, a R T art in the meaning A R E R T H O U thou the meaning you. So the poet is asking the rain. Poet rain fall no de chodi kiana ni arana. Angana chodi kimbol a rainfall engine no. It was falling very softly on the earth. So and who are you? I asked to the soft falling shower. Shower means the rain. Which, strange to tell, gave me an answer as here translated. India chodi tine alputa todu udinyam parete inikiru uttiram kitti. Jana uttiram ivde translate jeda tarigiana. Now, what is the reply of the Rain is being described in the following lines. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Rain, uttiram parinu, nyan i bhoomi yude kavideyana. I am the poem of the earth. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. In nyan, Arm the ne kanan patta the ridil, Arkum the ne ne toda patta the ridil, and a podium under, and cuddle in linum, bohomil linum, a podium, uyer no deiricum, uyer no one no deiricum. So, what is being described here? Evaporation. And the water cycle and I would describe in there. For water cycle, first thing other than the water evaporates, right? Up other and I would describe in there. Upward to heaven, whence, whence nature from. Where again ancient English and from where none and earth. Yan Agashatot Heaven dot 
ഞാൻ റൈസ് ചെയ്ത് പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ രൂപം മാറും വേഗ്ലി ഫോംഡ് ഓൾ ടുഗേദർ ചേഞ്ച്ഡ് എൻ്റെ രൂപം മാറി ഞാൻ വേറൊരു രൂപത്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആകും പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വന്നത് എങ്ങനെയാണോ കടലിൽ നിന്നും വന്നത് അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് രൂപം മാറിയാലും സോ രൂപം മാറുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഫോമേഷനെയാണ് ഈ വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റായി മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ക്ലൗഡായി രൂപപ്പെടുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ സൈക്കിളിൽ തിരിച്ച് മഴ പെയ്യും റൈറ്റ് ഐ ഡിസൈൻഡ് ടു ലീവ് ദി ഡ്രൗട്ട്സ് അറ്റോമിസ് ഡസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ് ക്ലൗഡായി ഞാൻ ഫോമായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും ഐ ഡിസൈൻഡ് ഐ ഫോൾ വൈ ടു ലേവ് ലേവ് മീൻസ് ടു വാഷ് ഓർ ടു പ്രൊവൈഡ് വെറ്റ്നെസ് to the areas which were experiencing drought vellam kittatha or avastha nammal adine drought nu pari okay angane kedukkunna bhoomi ki njan vellam nalgum njan cheri cheri particles ne kalugum i wash i bathe podi ee globe lulla ella podigalum njan kalugi kaliyum മഴയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദം വിത്തൗട്ട് മീ വി ആർ സീഡ്സ് ഓൺലി ലേറ്റിൻഡ് അൺബോൺ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സീഡ്സ് വിത്തുകൾ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവർക്ക് ബേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അൺബോണായി കിടക്കുന്നു ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ലേറ്റൻറ്റ് മീൻസ് ഹിഡൻ ആൻഡ് ഫോർ എവർ ബൈ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഐ ഗിവ് ബാക്ക് ലൈഫ് ടു മൈ ഓൺ ഒറിജിൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നും വരുന്നു ആ ഒറിജിനിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നെ തന്നെ സോ ഐ ടേക്ക് ബേർത്ത് ഫ്രം ദി ഏർത്ത് I take birth from the earth which has the land as well as the sea. Avadhi nindam nyan uyarnu mooli poi nyan iru cloud iru ubatthi laayit nyan veenam thiricci ente origin loo tu enne thirigay verunu. And I make the whole globe or the whole earth pure and beautiful because I provide greenery. when i fall on the earth the earth is decorated with greenery so i beautify the world i beautify the globe i beautify the earth and day and night i fall or result the mala peyinillengil vera result peyinundam so the process is continuous and that is how the rain makes the earth beautiful now adutha rendu sentences poet inde abhiprayam aanu for song is showing from its birth place after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with returns so poet parayana ende poems allengil ende paattukal ennil ninnum പുറപ്പെടുന്നു ഞാനാണ് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അവിടെ നിന്നും അത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലോട്ട് എത്തുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിൽ തൃപ്തി തോന്നുമ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ കവിതകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് നിറയുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അടുത്ത അടുത്ത ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തപ്പെടുന്നു ചിലവർക്ക് എൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലവർക്ക് എൻ്റെ കവിതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവും എന്തിന് രൂപത്തിനായാലും ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കവിതയായാലും 
പാട്ടായാലും മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നിലോട്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു അതേപോലെയാണ് മഴ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നു ഭൂമിയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ പോം വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു വാട്ട് ഓൾ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ടു വി ഹാവ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റെയിനിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ഇസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സോഫ്റ്റ് ഫോളിംഗ് ഷാർ അപ്പോൾ സർ സർ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അലിട്രേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ആം ദി പോം ഓഫ് ഏർത്ത് ഐ ആരാണ് റെയിൻ ആണ് റെയിൻ ആൻഡ് പോം രണ്ടിനെയും മെറ്റഫർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കവിതയാണ് നമ്മൾ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ട് അൺലൈക്ക് സാധനത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മെറ്റഫർ ആസും ലൈക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ വി കോൾ ഇറ്റ് സിമിലി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റഫർ ഐ ആൻഡ് പോം ആ ബീങ് കമ്പയർഡ് ദെൻ ആസ് ഐ ടോൾ യു ദിസ് ഇസ് റിട്ടൻ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ വേഴ്സിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ വെൻസ് വേഗ്ലി അവിടെയും സൗണ്ട് സെയിം ആണ് റൈറ്റ് വെൻസ് വേഗ്ലി സോ അതും നമുക്ക് എലിട്രേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇനി ഐ ഡിസൈൻഡ് ടു ഹാവ് ദ ഡ്രോട്ട്സ് അറ്റോമീസ് ഡസ്റ്റ് ലെയ്സ് ഇതിനകത്ത് ഡി കൺസോണിറ്റ് സൗണ്ട് ഡി പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിസൈൻഡ് ഡ്രോട്ട്സ് ഡെസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഡി സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺസോണൻസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് കൺസോണൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മൂന്ന് ലൈനിൻ്റെ ബിഗിനിങ് വരുന്ന ഒരേ വേർഡാണ് ആൻഡ് 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 അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് വരുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആനഫോറ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആനഫോറ സോ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആനഫോറ is also used here okay veendum nammal thaayottu vannu kaniyan record or unrecorded returns veendum a r sound inde repetition inde consonant inde repetition inde again a line lum endu varunu consonants so the poetic device consonants so ithrayum poetic devices aanu ee oru poetil ullathu I hope I have been able to explain it to you clearly. If you like this video, please like this video. 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 See you with another lesson in another video. Bye. Take care.